ఇప్పుడు మనం తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ లో దిగాము తిరుపతి ఊరు తర్వాత చూద్దాము ముందుగా తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకుందాము ఇప్పుడు మనం గరుడ సర్కిల్ దగ్గరికి వచ్చాము ఇప్పుడే మనం స్టేషన్ లో దిగాము కదా ఇక్కడ ఏవో దోశలు ఇడ్లీలు ఉన్నట్టున్నాయి తిని బయలుదేరదాం ఇక్కడ కొబ్బరి బోండాలు కూడా ఉన్నాయి ముంత కింద పప్పు కూడా ఉంది ఇక్కడ పక్కనే అలిపిరి ఉన్నది ఇక్కడి నుంచి మనం నడక ప్రారంభిద్దాం అలిపిరి మొదట్లోనే పాదాల మంటపం ఉన్నది శ్రీవారి పాదాల ముందు దర్శనం చేసుకుందాం అక్కడి నుంచి నడు నడక ప్రారంభిస్తున్నాం ఇదిగోనండి ఇదిగో రాజగోపురం రెండు వేల ఐదు వందల మెట్ల దగ్గర రాజగోపురం చేరుతున్నాం అక్కడ దివ్య దర్శనానికి బ్యాండ్లు వేస్తున్నట్టున్నారు మనం కూడా మనందరం కూడా వేయించుకుందామా ఇక్కడి నుంచి గోవిందనామాల షెల్టర్ లో గోవిందనామాలు చెప్దామా గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద చక్కగా నడుచుకుంటూ ఆయాసం తెలియకుండా గోవిందనామాలు చెప్పుకుంటూ మనం నడక ప్రారంభిస్తున్నాం ఇదిగోనండి ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి కనిపిస్తున్నాడు కదా ఎంత చక్కగా ఉందో విగ్రహం ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి దర్శనం చేసుకుందాం ఇక్కడ అక్కడ ఏదో జింకల పార్కు కనిపిస్తున్నట్టుగా ఉన్నది అవును అందరూ అక్కడ క్యారెట్లు ఏవో జింకలకు పెడుతున్నట్టుగా ఉన్నారు మనం కూడా ఆ అమ్మాయి దగ్గర క్యారెట్లు కొని జింకలకు పెడదాం అదిగో కనిపించేదే మోకాళ పర్వతం మోకాళ పర్వతం కొంచెం ఎక్కడ కొంచెం కష్టమే అనుకుంటాను ఇదిగోనండి చివరి మెట్టు తిరుమల కొండ మీద కాలు పెడుతున్నాం ఇప్పుడు ఎడం చేతి వేపు ఏదో పార్క్ ఉన్నట్టుగా ఉన్నట్టుగా ఉంది గీతోపదేశం రథం అది కనిపిస్తోంది ఇదే గీతోపదేశం పార్క్ అండి అది శంకుమిట్ట నామాల పార్కు ఆ ముందుగా రామ పంచాయతీ కూడా ఉంది అవే ఎస్ఎంసి కాటేజ్ అండి ఆ కాటేజ్ లో మనం బస్ చేద్దాం ఈ రాత్రికి ఎవరికన్నా మొక్కులు ఉంటే గనక కళ్యాణ కట్టలో మొక్కులు తీర్చుకోండి అక్కడ పుష్కరిణిలో స్నానం కూడా చేయొచ్చు ఆ పుష్కరిణిలో వసంత మంటపం అండి అక్కడ ఉత్సవాలు అవి జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత వరాహ స్వామి దర్శనం చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఈ కొండంతా ఒకప్పుడు వరాహ స్వామి దేనండి ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి గారికి ఆయన వరాహ స్వామి వారు గుడి కట్టుకోవడానికి ఇచ్చారు అందువల్ల మన వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ముందుగా ఆయన దర్శనం చేసుకున్న తర్వాతే నన్ను దర్శించుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పారండి అందుకని ముందు వరాహ స్వామి దర్శనం చేసుకుందాం దర్శనం అయింది కదండి ఆ తర్వాత మేము మన అందరం ఇప్పుడు వైకుంఠ కాంప్లెక్స్ కి వెళ్దామండి అక్కడ క్యూలో మనం కూర్చుందామండి మన టైం ప్రకారం ఆ క్యూలో నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ క్యూలో అలా వస్తూ 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 అలా రాజగోపురం దాకా వస్తామండి రాజగోపురం నుంచి లోపలికి వెళితే వెండి గోపురం తర్వాత అదిగో బంగారు గోపురం అండి ఏడుకొండవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద దర్శనం బాగా జరిగింది కదండి బయటికి వచ్చి తీర్థప్రసాదాలు తీసుకుని బయటికి వద్దామండి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడంతా కూడా గాజులు అవి అమ్ముతున్నారు పూసలు గాజులు కావాలంటే కొనుక్కుందాం ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉత్సవం జరుగుతోందండి ఉత్సవం అంతా తిలికించాం చాలా ఎంత అందంగా ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు నాదనీరాజుల కచేరీ డాక్టర్ శేషులత విశ్వనాథ్ గారి కచేరీ అండి అందరం విందామా కసేపు ఇప్పుడు అంతా తిరుమల అంతా మనం చూసేసినట్టేనండి మరి నడకదారి నడిచాం కదా ఇప్పుడు రోడ్డు దోవలో కిందకి వెళ్దామండి సరే ఇదిగోండి మళ్ళీ గరుడ సర్కిల్ దగ్గర మళ్ళీ వచ్చామండి మరి అయ్యవారి దర్శనం అయింది అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలి కదండి అందుకు ఎదుగోండి అలమేల మంగాపురానికి దారండి అలమేల మంగాపురంలో అమ్మవారిని చూద్దామండి అక్కడ పసుపు కుంకాలు అమ్మేవాళ్ళు అరటిపళ్ళు అమ్ముతున్నారండి అమ్మవారికి మీరు ఇవ్వచ్చు అమ్మవారి దర్శనం అయిన తర్వాత బయట ఇక్కడ సాధారణంగా గాజులు అవి కొనుక్కుంటామండి అందుకని గాజులు కొనుక్కుందామండి అక్కడ అది పుష్కరిణి ఆ పక్కన గోశాల పద్మావతి అమ్మవారి గోశాల సరే గోవిందరాజ స్వామి ఆలయం కూడా చూడాలి కదండి ఇదిగోండి గోవిందరాజ స్వామి ఆలయం గోవిందరాజ స్వామి ఆలయం ముందు అక్కడ అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో గురుకులం కూడా ఉందండి అవన్నీ కూడా అక్కడ మల్లె పొందరి గురుకులం అండి అది పర్ణశాలలో గురుకులం ఇది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు తిరుపతి చూద్దామండి ఇది ఊరు తిరుపతికి స్టార్టింగ్ లో అండి పొలాలు పంటలు పొలాలు చూపించాం ఇక్కడ అంటే దేశానికి అవే కదా వెన్నుముక మొదటి పంట అయిపోయి వీళ్ళు తూర్పార పడుతున్నారు బస్తాలు కుడుతున్నారు బస్తాలు మిల్లికి వేస్తు మిల్లికి పంపిస్తున్నారండి రెండవ పంటకి ఇప్పుడే నాట్లు దొరుకుతున్నాయి ఇదిగోండి ధాన్యం బస్తాలు మిల్లుకు ఎడ్ల బండి మీద తీసుకెళ్తున్నారండి ఇక్కడ వీళ్ళు ఇంటి దగ్గర కూర్చుని ఆడవాళ్ళందరూ మధ్యాహ్నం పూట తీరిక సమయాల్లో పిండేది విసురుకుంటూ పనులు చేసుకుంటున్నారండి ఈ తర్వాత ఇక్కడ ఇప్పుడు హిద్రపతి ఊరు చూద్దామండి ఇది ఒక సత్యనారాయణపురం కాలనీ అండి ఇక్కడ సంక్రాంతి సంబరాలు జరుగుతున్నాయి చూడండి ముగ్గులు గొబ్బెమ్మలు హరిదాసు గొంగిరెద్దరు వాళ్ళు సంక్రాంతి సంబరాలండి ఇది డబల్ రోడ్ అండి ఇది డబల్ డబల్ రోడ్డు 
డివైడర్ కూడా కనిపిస్తుంది కదా తిరుపతిలో ఇప్పుడు చాలా ప్రసిద్ధి పొందిన షాపింగ్ మాల్ అండి శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ అండి అది సుందరి జ్యువెలరీస్ అండి మీరు కావాలంటే ఏమైనా కొనుక్కోవచ్చు అండి ఆ తర్వాత ఇది ఒక స్వీట్ షాప్ అండి ఇక్కడ స్వీట్లు కొనుక్కుందామా ఇది రాజేశ్వరి ఎంక్లేవ్ అపార్ట్మెంట్స్ అండి ఇక్కడ ఈ తర్వాత కొంచెం మార్కెట్ స్క్వేర్ లా ఉంది ఇదిగో మొత్తం తిరుపతి తిరుమల తిరుపతి దర్శనం అయింది కదండి మనం ఇంకా మళ్ళీ రైల్వే స్టేషన్ కి వచ్చి ట్రైన్ ఎక్కి మన ఊరు వచ్చేద్దాం రెండవ థీమ్ అండి సీతా స్వయంవరంలో అదిగో రాముడు విల్లు ఎక్కువ పెడుతున్నాడు అండి సీతా అమ్మవారు వర్మాలు పట్టుకుని సిద్ధంగా ఉన్నది లక్ష్మణుడు విశ్వామిత్రుడు జనకుడు చూస్తున్నారండి తిలకిస్తున్నారు అక్కడ పరిచారిక మహారాణి ఆ మొత్తం అది రాజదర్బారు నమస్కారం నా పేరు సౌభాగ్యలక్ష్మి తంగిరాల వీరు మా వారు రాజశేఖర్ గారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బొమ్మలకులు చేయడం అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉండేది చిన్నప్పుడంతా అమ్మా నాన్నల ప్రోత్సాహంతోనూ పెళ్ళైన తర్వాత సింగపూర్ వచ్చిన తర్వాత మా వారి ప్రోత్సాహం మరియు సహకారంతో ఈ బొమ్మలకులు పెడుతున్నాము ఈ సంవత్సరం మేము ఎన్నుకున్న థీము తిరుపతి తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి మరియు సీతా స్వయంవరం ఈ కొలువు చేయడానికి మాకు మూడు వారాలు పట్టింది ఇందులో పెట్టిన బొమ్మలన్నీ చాలా వరకు నేను చేసినవేను కొన్ని కొండపల్లి బొమ్మల్ని ఉపయోగించుకున్నాము సీతా స్వయంవరంలో బొమ్మల మొత్తం నేను చేసినవేను ఈ కొలువు పెట్టిన దగ్గర నుంచి సింగపూర్లోని తెలుగు మిత్రులంతా ఎంతో ఆసక్తిగా కుటుంబంతో సహా వచ్చి చూసి ఆనందించి మమ్మల్ని అభినందించి ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు ఎంతో ధన్యవాదాలు సింగపూర్ తెలుగు టీవీ వారితో మా అనుభవాల్ని ఇలా పంచుకుంటున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ధన్యవాదాలు